Aquí para conectar. ¿Qué para hablar? Para... Y ese es para audio, escuche, hable, hable. No. Bueno, pero vamos a ver cuando. Mientras usted... Hola, Carlos, ¿me escucha? Hello, hello. Luis, yes. Pues, buenas... buenas noches, Ajá. ¿qué le escuchamos, Luis? Buenas noches, con la cámara. Ok, bueno. sí, fíjese que he tenido problemas con mi, con mi computadora, no me pude conectar, me he conectado mejor con el teléfono, porque no me... No me la, cámara no está la, la cámara no está habilitada. Ah, ok, there's no problem whatsoever, don't worry, no hay ningún problema, Luis. Gracias por avisarme. Okay. Entonces, Okay. Right. Um, hello, Carlos. Mr. Velázquez, how are you doing? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Ya busco audífono porque aquí está lloviendo. Híjole, aquí, aquí, aquí casi porque quiere. Uh, ay, no, esperemos que no, que no llueva. <laughs> All right. So that you can stay in the classroom. Así se pueden quedar en el salón de clases. Bienvenidos. Let's ay, check. Who else is in here? Vamos a ver quién más está conectado. Pero quiere ver el menú, solo en medio. Para ver el menú. All right. Let's try to keep our microphones turn off, please. Vamos a escribir en el grupo. Hi, hello, David. How are you doing? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hello, hello. Let's check if those audios are working. Chequemos si esos audios están trabajando, please, si funcionan. Let's check. We have Miss Valle. Hello, hello. 
Mr. Valle, right? Gen Z. Is that how you pronounce your name? Así pronunciamos su nombre, señor Valle. O oh, me hace el favor, please, de decirme. Yes, good evening. Yes, it's correct. Oh, it's correct. Very good. Yeah. Thank you, Gen Z. Yes, a new coach. Yeah, I'm, a new, I'm the new teacher. I was oh. to tell you. Ya casi nice. Les... nice to meet you, new teacher. Thank you. <laughs> Um, what about the all, all participants and all co-work? I don't know what happened to the other uh, teacher, but I'm going to be in here covering her. Pero yo voy a estar aquí a cargo del curso, ¿verdad? Así que no, okay. no tengo en realidad conocimiento de qué sucedió con ella, pero no hay ningún problema, ¿verdad? El curso no se altera, de hecho seguimos avanzando y mejorando. Ok. Welcome. Good. Hello, Sandra. How are you doing? ¿Qué tal, Sandra? Bienvenida. Hello, buenas noches. Hi, buenas noches. Good evening. Welcome. All right. Bueno, yo estaba esperando que se conectaran la mayoría de ustedes para darles the big news, la gran noticia, all right? That I'm going to be your new teacher. Yo voy a ser su nueva docente en este curso. It's a pleasure to work with you. Es un placer estar trabajando con ustedes. Durante la experiencia que yo tengo en teaching, eh, siempre he tenido muy buenos grupos que son colaborativos, all right? It means that they work. Significa que trabajan, se conectan a las clases. Y yo espero que este grupo no sea la excepción, all right? Yo sé que van a seguir avanzando porque ustedes tienen una meta que cumplir. Y yo solo soy una gestora de esa meta, right? Yo solo los tengo que guiar, pero todo el trabajo lo realizan ustedes en su aprendizaje. De manera que su aprendizaje no se vuelva aburrido tampoco, ¿verdad? All right, so let me introduce myself. Me presento porque ya veo que tenemos like nine people in here. So my name is Febe Eunice Arevalo López. Es, as I told you before, como les mencioné antes, yo seré su gestora o su docente eh, para este nivel, ¿verdad? Módulo 1. Es un nivel muy bonito donde aprenden, obviamente adquieren los nuevos conocimientos, pero sobre todo, para mí lo más importante es que nos quitemos el miedo a hablar inglés. All right. That, that's something that happens pretty commonly. Eso es algo que pasa o sucede comúnmente. So, let's check. Do you have any questions for me? ¿Hay alguna duda o consulta que quieran realizarme? En este momento. Mm, for the moment, no. Okay, very good. Excellent. Thank you. Now let's check the following. Today is Wednesday, April 19, 2023. Hay bastantes cosas que quiero comentarles. Lastimosamente no las puse en la PowerPoint, algunas de ellas, pero sí tenemos la mayoría, right? Ustedes saben que adquirir un nuevo lenguaje, all right? I have listened some of you, he escuchado algunos de ustedes, y ya manejan una eh, very good pronunciation, all right? We could say. Podríamos decir que ya manejamos un poquitito el idioma. Siempre les voy a pedir que seamos súper ordenados en la clase, right? Es decir, para mí es importante que usted tenga su cuaderno, su lapicero, su lápiz, whatever you use, highlighter, si usted utiliza eh, resaltador, use it. Utilice algo que a usted se le haga, se le atraiga el poder agarrar su cuaderno, right? Que no tengamos el cuaderno y después del módulo les contamos en that's it, no. Van a haber momentos en las PowerPoints que yo les voy a indicar qué es lo que tienen que copiar, porque les beneficia a ustedes, all right? Not for my own benefit. No es para mi beneficio, es para ustedes, all right? Eh, está reconocido, eh, las investigaciones comprueban de que el cerebro humano agarra mejor el conocimiento o toma mejor el conocimiento cuando se escribe también, right? Cuando se lee. Y esas son las cosas que ustedes van a realizar en este nivel. So, let's get started. Espero que ya todos tengan su cuaderno and let's keep on going. It's nice to meet you. That's the name of the first section. Let's move on. So, we had in here this, let me just fix this. All right. We have some classroom language that I would like to share with you. Hay algo, uh, tenemos este lenguaje que utilizamos adentro del salón de clases. Que ustedes estén virtualmente no significa que vamos a hacer lo que queramos, right? No, tenemos que ser un poco ordenados para que esto te sea significativo. First of all, lo primero, 
ustedes me dirán, teacher, we're first level, somos primer nivel, no sabemos absolutamente nada. Well, you gotta start for something. Tienen que iniciar por algo. Y aquí tengo tres cositas pretty basic, bien básicas, all right? Que usted la va a utilizar durante todo su procedimiento, de, su proceso de aprendizaje. First one, miss, I have a question. Si usted no sabe cómo formular la pregunta todavía, usted solo me va a decir, Miss, I have a question. Miss, tengo una pregunta. Ya la pregunta, si usted la quiere hacer en español, you're welcome to. No hay ningún problema. Your first level. Pero sí quiero que me inicie con, Miss, I have a question. Si usted me dice, teacher, tengo una consulta, o teacher, fíjese que tengo una pregunta, we're not using English. No estamos tratando de utilizar el inglés. So the first one, Miss, I have a question. The second one, Miss, how do you say tijera in English? Miss, how do you say computadora in English? Miss, how do you say tierno in English? Cualquier cosa que usted quiera preguntarme de cuál es la pronunciación en inglés, utilizamos number two. How do you say da 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 da, -da in English? All right? And the last one, Miss, can you repeat that again? Obviamente es bastante contenido y puede ser que en algún momento you feel like kind of lost. Puede que se sienta un poco perdido o se levantó a tomar café y pues eh, se perdió algo y, y le interesa saber eso. Usted puede pedirme que lo repita, right? As long as I'm not sick, mientras no esté no enferma de la garganta, yo se lo repito as much as you need. Tanto ustedes lo necesiten, right? So let's practice with this. Trabajemos con esto. Let me listen to... Uh, Kevin Chicas, please, can you, can you please read number one? Me puede leer la número uno. Okay, Miss, I have a question. That's correct, thank you. Uh, Kevin Daniel, number two. Miss, how do you say bocina in English? That's correct. Very good. Kitchen. Thank you. All right. Let's go with Evelyn Flores, number three. Miss, can you repeat again? That again. Very good. Excellent. You guys, good pronunciation. Now let's check. Let's move on to the following. Introducing yourself. You might say right now. Ustedes podrían decir, ay, teacher, we did that yesterday. Ya hicimos eso. All right. But as you might notice, para los que van entrando, como pueden notar, yo soy la nueva docente a cargo de este curso. Y mi nombre es Febe Unisa Arevalo López. Probablemente nunca hayan escuchado este nombre así en español, pero en inglés creo que sí ya lo han de haber escuchado. Hay muchas series que tienen el nombre Phoebe, all right? Y así se pronuncia mi nombre en inglés, Phoebe, all right? So let's check. Introducing yourself. So I'm going to start. Voy a iniciar yo y voy a darles tiempo. Si no me equivoco, ustedes hicieron las presentaciones en español, ¿verdad? Se presentaron en español. ¿O no? Correcto. Sí, en español. Excellent, thank you. Now you're going to do it in English because you are in here to learn English. So let's check. Hello, my name is Phoebe Arevalo. I'm 25 years old. I work as an English teacher. I'm an English professor at the university too. And I live in El Salvador, El Salvador, right? Bien básico. Dije a dónde trabajaba. Bueno, no dije a dónde trabajaba. Dije de qué trabajaba. O sea, mi profesión. Soy catedrática y aparte de eso, doy clases aquí en, en inglés corporativo, right? So, mencioné datos bien comunes, all right? Vivo en El Salvador. Por ende, soy salvadoreño. Ya me he encontrado estudiantes que viven en El Salvador, pero son guantemantecos, son colombianos. So feel free to tell me, all right? Siéntanse libre de decirme. So let's check. Voy a darles, como esto está en inglés y probablemente no lo han trabajado, voy a darles un minuto, right? To work on your nut. Para que me pongan la información en su cuaderno. Y así me la leen. Cuando dice, my name is, ponen su nombre, pretty obvious. Y de ahí dice, I am, me dan su edad. All right. Luego, tenemos two options. I work as an, usted me puede decir, trabajo de, o sea, en aquí básicamente me está diciendo, eh, trabajo de doctora, trabajo de ingeniero, trabajo en sistema de computación, whatever you want to call it. 
como usted quiera. O me puede decir, porque hay gente que no, no dice que, de qué trabajan, pero sí dice en el lugar a dónde trabajan. Si ustedes van a decir a dónde trabajan, me ponen. Let me just write in here. I work in. All right. O I work at. Y me ponen la empresa donde trabajan. If you want. All right. Si no, mejor me dicen de qué es lo que desarrollan ustedes en el lugar donde trabajan. Okay. Let's work on it. You have one minute. Whenever you finished, cuando ustedes finalicen, pueden decir, I finished, teacher. O solo pueden decir, done. Right? Done. Okay, done. Perfect, Mr. Valle. Perfect, Mr. Rivera. Thank you. Recuerden, yes. si vamos a utilizar el Mr. Yeah. o el Miss, tiene que ser con el apellido. All right? Okay, no. perfect. No, excellent. Thank you, Ms. Flores. <clears throat> now, let me listen to you. Do I have any volunteers? Tengo algún voluntario that would like to start? Excellent. David Rosales, action, and then Kevin. Hello, my name is David. I am 25 years old. I work in Hannes Brands. And uh, I live in the Salvador. I am Salvadorian. Perfect. Thank you, sir. Thank you. Just remember this one. I live. All right. Live is en vivo. Live is yo vivo. All right. Thank you. <clears throat> Let's go with Kevin. Hello. My name is Kevin. I I am 23 years old. Um, work on uh, it that support. Um, I live in the Salvador. I am Salvadorian. Very good, excellent. Thank you, Mr. Rivera. A pleasure to meet you. Let's go with Kevin Chicas and then Sandra Alex. Hello, my name is Kevin Chicas. I am 20, 22 years old. I work as a mechatronic engineer on Hens Brand. I live on El Salvador, so I am Salvadorian. Very good, excellent. Nice to meet you. Let's go with Sandra and then Evelyn. Hello, my name is Sandra Alos. I am 32 years old. I work as an cost assistant. I live in El Salvador. I'm Salvadorian. Very good, excellent. Thank you, Sandra. Nice to meet you. <clears throat> Let's go with Miss Flores, please. Hello, my name is Evelyn Flores. I am 44 years old. I work as a content junior. I live in El Salvador. I'm Salvadorian. Bravo, excellent, Miss Flores, thank you. Nice to meet you. Let's go with another one. No tengo más voluntarios, si no empiezo yo con el pick and shoes. <clears throat> Salvadorian Kevin, let me check. No había visto su mensaje, I'm sorry. Bueno, vamos a ver, es que si tengo bastantes Kevin, ya vi. <laughs> Kevin Ernesto dice, ¿cómo se pronuncia Salvadorian? Sí, Salvadorian sería, right, Salvadorian. Another one. What about Mr. Valle? Mr. Valle, did you already present? Yes, I present. Yes. Yes, yeah. yes. Okay, perfect. Thank you. No, no, the, 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 this exercise, no. 
Okay, action then. Okay, my name is Jensi Valle. Mm -hmm. I am 66 years old. I work as an analyst in the program. I'm a work in the in the Hans brand. I live in El Salvador. I am Salvadorian. So That's close. correct. Yeah. Thank you, bravo, Mr. Ryan. Thank you. Okay, Let's go welcome. to Mr. Rivas. My name is Luis Rivas. Uh, I have a uh, six, eight years. Uh, I, I work in Haines Brand in coordination, and I live in San Salvador. Bravo, excellent, Mr. Riva. Thank you. A pleasure to meet you. Un placer conocerlo. Very good. Now, let's check. Next one. Vamos. Siguiente. Let's do not waste time. Time is money. <laughs> let's check. What about Manuel de Jesus? Hey. Hello, my name. My name is Manuel Campos. I am 14 years old. I work as a um, Hayes brand textile. I live in El Salvador. I am Salvador Salvadorian. Very good. Excellent. Thank you, Mr. Beltran. Pleasure to meet you. Un placer en conocerlo. Let's go with Mario Molina. Thank you. Thank you. After Mario, Jackie, and after Jackie, Lisette. Hola. Hello. ¿Me escucha? Yes. Ah, ok, ok. Sí, eh, debo decir lo que está ahí en el texto, ¿verdad? Sí, pero con su información, sir. Ah, ok. Hello, my name is Mario Molina. I am 48 years old. I work as an Hanespran. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Ok, you work at Hanesbrand. Ah, I work as Um, no, en este caso sería esta nubecita. Creo que quizá va entrando, pero sería esta nubecita. I work at uh, Hans Brand. Ah, ok, ok. I work at Hans Brand. Yeah, I that's correct. Salvador, I am Salvador. Bravo, excellent. Thank you, sir. Thank you, Mr. Molina. Let's go to the next one. ¿Quién es la siguiente? Let's go. What about Jackie? Hey, buenas noches. Hi, good evening. <laughs> Hello, my name is Jacqueline. I am 26 years old. I work at Haines Brand. In, I live in El Salvador. I am Salvadorian. Bravo, excellent, Jackie. Nice to meet you. Pleasure to have you in my class. Placer tenerla en mi clase. Let's go with Lisette yes. Rodriguez and then Carlos Salvador. Hi, good evening. Good evening. Uh, hello, my name is Lisette Rodriguez. I am 30, 32 years old. I work at uh, Haines Brand Inn. I live in, in El Salvador. I am Salvadorian. That's correct. Thank you, Ms. Rodriguez. Nice to meet you. Let's go with Sal Carlos Salvador. Hello. Uh, can you hear me? Yes, we hear you. Okay. Clear enough. Uh, my name is Carlos Velasquez. I'm 29 years old. I work as a finance assistant. Mm -hmm. I live in El Salvador and I'm Salvadorian. Very good. Excellent, Mr. Velasquez. Thank you so much for coming. All right, everyone. It's a pleasure to meet you. Es un placer conocerlos a todos. Espero que pues, podamos trabajar muy bien en esta clase. Si ustedes tienen alguna duda o sugerencia que quieran brindarme, Podrán ver que a veces elevo mi voz, right? Pero no es que le esté gritando, es porque quiero darle mucho ánimo a esta clase, right? Si se queden encantados de trabajar, I work the whole day. Yo trabajo también de 6 a 10 de la noche, so let's keep it up. Así que seguimos el buen trabajo, all right? Eh, si en algún momento ustedes sienten que voy muy rápido, let me know. Feel free to let me know. Siéntanse libres de hacerme saber, ¿ok? So let's get this party started. Vamos a iniciar con un video. Voy a compartirles con usted. Uh, voy a compartir con ustedes, mejor dicho. Spanish is not my strong part. El español no, no es muy bueno, right? Eh, voy a compartir con ustedes ahorita esta pantalla del video de My Name is Jennifer Miller. 
veamos si funciona el audio. Si no funciona, don't worry. No se preocupen, ¿ok? Vamos a hacerlo en práctico. So, let me know if you can listen. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce. Can you listen the audio? Yes. Yes. Perfect. Thank you. Yes. Yourself in yes. Yes. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that would be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the group. Very good. Now, so let me listen to you. Raise your virtual hand. Levanten su mano virtual. Uh, the people who has someone to practice with. Los que tengan alguien con quien practicar en casa. Okay, Kevin, perfect. You understood. Only Kevin? Okay, perfect. Don't worry. David, Carlos, that's great. Excellent. Good to see that we still have people. All right, now, let me tell you something. For me, para mí, es muy importante que ustedes practiquen su inglés, por lo menos la parte del speaking que es lo que suele costar más cuando estamos en first level, all right, en primer nivel. Eh, tendemos a sentir miedo, all right, to develop our tongue. Sí, claro que cuenta, le pego. I talk to myself every day. Yo también me hablo todos los días sola, all right. So, eh, quiero que comprendan que practicar su speaking es súper importante, as well as your reading. ¿Quiénes podrían decirme cuáles son las cuatro habilidades que tenemos en inglés? que tenemos que desarrollar en esta clase. Do I have someone with that knowledge? Um, listening, conversation, uh, grammatical, and... No olvido lot. <laughs> Don't worry. Okay, yes. We have listening, que sería escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. Then we have speaking. Hablar, eh, writing, que sería lo que Carlos, el compañero, dijo, eh, grammar está relacionado con el writing. Si no conocemos grammar, no vamos a poder escribir. Entonces, writing, que sería la tercera habilidad. And the last one, reading, leer. Right? No hay un orden específico. Es usual que aprendamos una antes que la otra. For me, it was so much easier learning grammar and speaking. Para mí fue súper sencillo adaptarme al grammar y al speaking, ¿all right? Comprendí el tema gramatical, lo hablaba. Al momento de escucharlo y tener que leerlo, it was another thing. Ya era un esfuerzo extra, la extra mile that I have to deliver. La mía extra que tenía que entregar, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con ustedes. A medida que avance el curso, van a ver cuál es la habilidad que más fuerte tiene. Y exprímanla, ¿all right? Make sure to do it. Mientras tanto, let's work with conversation. Uh, there you go. So we have Michael and Jennifer. Hi. Primero la voy a hacer yo para que tengan una base. Luego van ustedes como en parejas, all right? Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. No es Miller, es Miller, all right? So let's check. Let me have, vamos a pedirle a Miguel Angel, please. You are Michael. Usted va a ser Michael. And ya le digo quién va a ser Jennifer. Kevin Daniel Rivera. Action. Hi, my name is Michael Ola. microphone, Mr. Rivera. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. 
Nice to meet you too. I'm sorry. What you, what's your life? Nate, again. It's Miller. That's correct. Thank you. Very good. <coughs> Thank you, Kevin and Miguel. Let's go with Sandra Avalos. Sandra, you are Jennifer. Kevin Ernesto Garcia, you are Michael. Action. Hello, Kevin, your microphone. Probablemente su micrófono no esté encendido, Mr. Garcia. Okay. Let me tell you something. Vamos a aclarar eso desde ahorita. Let me check. Uh -huh, Kevin Ernesto, what happened? It's your turn. Vamos a ver. Bueno. Let's go with Gen C. Faye, please. Entonces usted va a ser Michael. Action. Okay. Uh, hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm, I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Excellent, very good rhythm, very good, excellent. Van a notar que hay algo que a mí me fascina es que las conversations tengan rhythm, all right? Porque aunque están cansados, no pueden venir a mi clase como, hi, my name is Michael Ora. That's not gonna happen. Eso no va a pasar, all right? I'm not gonna allow it. No lo voy a permitir. Let's go with the next one. Uh, David Rosales, you are Michael. Lisette Rodriguez, you are Jennifer. Action. Hi, my name is Michael Ota. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Yeah, it's Miller. All right, excellent. Hola. Thank you. No, there you go. Ya se le escuchó. Thank you. Okay. Let's go with Mario Molina. You are Michael. Jackie, you are Jennifer. Action. Hi, my name is Michael Oda. Hi, Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. There you go, excellent, thank you. Now, the last pair that I want to see, la última pareja que vamos a tener para esta conversation. Because we are breaking the ice, all right? Estamos rompiendo el hielo ahorita. Let me have Evelyn Flores. You are Jennifer and Manuel de Jesus, you are Michael. Action. Okay. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you too, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Very good, excellent, thank you. Good rhythm, normal, but fantastic. Now let's check. Remember, first names. In my case, which is my first name? In mi caso, ¿cuál es mi primer nombre? Which is my first name? Phil. Phil. Ah? Phoebe. Phoebe, that's correct, very good. And which is my last name? ¿Y cuál sería mi segundo nombre? No, my last name? Ya son los apellidos. Which would it be? ¿Cuál sería? Ajá. No one was. Huh? Yes, that's correct, Mr. Rivera. Thank you. Very good. Now, everyone, remember, you can have first, na first names, all right? And last names. Cuando dice first names, se refiere a los primeros nombres que ustedes tienen. Y los last names, pues, son los apellidos, all right? Now, let's move on to the next one. Possessive adjectives. 
we have my, your, his, her, it's, our, their. All right. Possessive adjectives. Uh, the information says, la información dice, we use the possessive adjectives, utilizamos los adjetivos posesivos, when we want to express a form of possession. Cuando queremos expresar una forma de posesión. Es decir, cuando yo quiero decir que algo me pertenece o le pertenece a alguien que yo conozco. All right? O aún si no lo conozco, pero quiero decir que le pertenece a esa persona. Okay? So, repeating. My, your, his, her, it's, our, and their. Ahora van ustedes. Ya lo repetí yo dos veces. I want to listen to you. Quiero escucharlos. Let's start with um, Kevin Chicas. Después de Kevin Chicas, Luis Rivas. Okay. My, your, his, her, it's, our, their. That's correct. Thank you. Luis. My, your, his, her, it's, our, their. Thank you. Lizette Rodriguez. My, your, his, her, it, or, they. Thank you. David Rosales, do me the honors, please. My, yours, his, her, it, our, they. That's correct. Thank you. Now, keep in mind something. Mantengan en la mente algo. Si yo les pido que lo practiquen, es porque probablemente, muy seguramente, la próxima clase yo se los pida de memoria. All right? Entre más ustedes escuchan a sus compañeros, es como estar escuchando una recording, como escuchar una grabación. All right? Se queda más fácil. All right? So let's check. Let's go with Carlos Salvador, please. My... Your, his, her, it's, our, their. Very good, thank you. And let's go with Sandra Avalos. My, your, his, her, it's, our, their. Okay, perfect. Now, let me ask Kevin, Daniel. Kevin, when do we use the possessive adjectives? My, your, his, her, it, our, their. When do we use them, Kevin? Well, uh, when? <laughs> when we? When we went to express a form of possession. That's correct. Very good. Thank you, Kevin and Jancy. That's correct. Cuando alguien les pregunte, when do we use possessive adjectives? ¿Cuándo utilizamos los adjetivos posesivos? You just gotta say, when we want to express a form of possession, All right? Simple as that. Así de simple. Possession, form of possession. Very good. And let me ask Evelyn, tell me the possessive adjectives, please. My, your, his, her, it's, all, they. That's correct. Thank you. Now, everyone, let's move on to the following. Sé que no todos han pasado en la práctica de los possessive adjectives, pero ya van a pasar. Right? We have my, your, his, and her. Han puesto estos examples porque podríamos decir que en cierto nivel son los que más se utilizan. Right? Uh, for example, what's your name? Oh, my name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. All right. So let's check. Yo pregunto y David Rosales, usted contesta, okay? Basado en las images, basado en las imágenes que tenemos. So what's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. Excellent, thank you. Jackie, Jackie, you are going to ask, usted pregunta, and 
Let me check. Y Sandra Ábalos, you answer. Usted contesta. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. That's correct. Thank you. Let me have Miguel and Kevin Chicas. Miguel, you ask. Kevin Chicas, you answer. Action. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. That's correct. Simple as that. Thank you. Now, keep in mind something highly important. Mantenga en la mente algo super importante, ¿ok? Así como es su subject pronoun, así va a ser su possessive adjective. Es decir, si yo estoy hablando de I, no puedo meter el his para referirme a mí. All right? Tengo que utilizar my. Por eso he puesto esta tabla comparativa. Subject pronouns versus possessive adjectives. Y le he puesto el, el símbolo de igual. All right? Igual en inglés se dice equals. Equals. <coughs> All right? So let's check. I equals my. You equals your. No es your, es your. He equals his. She equals her. It equals its. We equals our. They equals their. Now, let's check. Let me have Kevin Daniel Rivera. You are subject pronouns. Usted va a ser los sujetos del pronombre. Evelyn Flores, ustedes possessive adjectives, all right? Entonces, inicia Kevin, continúa Evelyn y así, one and one. Hi. My. Joe equals. Your. He equals. His. She equals. Her. It equals it. We equals your. They equals their. Very good, and excellent. Thank you, Emily. Repeat after me. Our. Our. Yes. Our. Thank you. I'm Thank sorry. You. Don't worry. Don't worry. You are learning. No me digan, I'm sorry. <laughs> Let's go with the next one. Vamos con el siguiente. Um, that would be, meaning yo tengo entendido que ustedes son como 19 del grupo and I only have 15. So tengo 15 conmigo. Hmm, what's going on? Let's check. Let me have Lisette Rodriguez and Jackie. All right. Lisette Rodriguez, you are subject pronouns. Jackie, you are possessive adjectives. Action. I equals my your you equals your he equals his he equals her it equals it we equals our they equals they that's correct, excellent, thank you. Very good pronunciation. Let's go with Mario Molina. You are subject pronouns. Usted, sujetos del pronombre. Y David Rosales, possessive adjectives. Action, one and one. I equals my. You equals yours. He equals his, she equals here, it equals it, we equals ours, they equals their. That's correct, thank you. Now, keep that in mind. 
you cannot mix them. Mantengan eso en la mente. No los podemos mezclar. Si yo comienzo hablando de mí y continúo refiriéndome a mi persona, no puedo decir her, his, no puedo hablar en tercera persona de mí misma, ¿ok? At least you shouldn't. Al menos no deberían. So, let's move on to the next one. Uh, this is the same as possessive adjectives. I have guiding examples. Ustedes van a notar que en mi clase me fascina traerles ejemplos para que ustedes sepan cómo se trabaja. Pues no solo es importante la estructura, sino también saber cómo se trabaja. So, we have example number one. Yo los voy a leer primero y luego van ustedes por la pronunciation. So, pay carefully attention. Así que presten cuidados atención. Let me just, okay. My computer is old. Our parents are old. Your cell phone is new. Your child is not doing well in the school. The students of class seven submitted their assignment. Esa tiene palabras bien costosas, bien difíciles, all right? Submitted y assignment. All right, submitted es cuando usted envía algo y assignment es tarea. Her car is red and old. Tony's parents are in town. Let's ask, vamos a pedirle a Mr. Valle, Gen C. Valle, please. Read number one, two, and three. My computer is old. Only one? Yeah, no, one, two, and three. Okay, my computer is old. Our partners are old. Your cell phone is new. That's correct. Thank you. And um, mm -hmm. let me have um, Carlos Salvador, four and five. <coughs> your, child, <coughs> your child is not doing well in the school. The students of class seven submit their assignment. Thank you. And the last one, uh, the last two, Lisette Rodriguez, please. Six and seven. Her car is red in all. Tony's parents are in two. In town. Town. Yes, very good. No one has Thank something. You. You're welcome, honey. Notice something particular in number seven. ¿Qué tiene de particular la número siete? El positive, eh, in English or in Spanish? You can say it as you feel comfortable. Eh, Tonis means possessive ad, eh, adjective. Yeah. Yes. For say that parents are of time. Yes, very good. That's correct. Excellent, Kevin. Now, listen up. I'm going to translate this. <clears throat> Voy a traducir lo que Kevin dijo. Utilizamos el apostrophe S. No es solo que voy a agregarle a la S. Es apostrophe S. Tony's, Amanda's, Anita's, Phoebe's. Si quiero decir que algo le pertenece a esa persona, right? Apostrophe S. Este apóstrofe S no es de plural. No significa que hayan muchos Tonys. Significa que yo estoy sustituyendo el his. Recuerdan ustedes que en la tableta anterior aparecía el his, right? Entonces, como yo tengo el noun Tony, que ya tengo el sujeto sustituido por el noun, pues, o sea, porque está sustituido por el nombre de la persona, entonces solo agrego apóstrofe S. Tony's parents are in town, right? Si yo no quiero decir, her car is red and old, porque yo conozco a la persona, entonces yo digo, eh, Lisette's card. Ay, ¿quién está, ¿quién está jugando con la pizarra? Qué bárbaros. <risa> All right. Si yo quiero decir que el carro le pertenece, eh, que el carro rojo y viejito es de Lisette, digo, Lisette's card is red and old. Right? Keep that in mind, manténganlo en mente, porque no es, no es eh, verb to be y tampoco es eh, plural, sino que es possessive adjective. With that being said, habiendo dicho eso, eh, voy a tomarle la lista de asistencia. Okay. You may already know that we need to take that. Vamos a ver. Vamos 
a la lista de asistencia, miércoles 19, ok. Beatriz Adriana Mejía Martínez. Carlos Salvador Velázquez Medrano. Presente. Present, very good. And the girl zero. Evelyn Mercedes Flores Garcia. I'm here. Very good. Freddy Sebastián Franco Celal, Celaya, o Celala. Wow. Jacqueline Beatriz Meléndez Moreno. Present. She's in here, very good. So zero for this one, one for Jacqueline. <coughs> Ok, José David Rosales Velázquez. Present. Very good. José Mario Molina Delgado. I am here. Very good, excellent, sir. Thank you. No way. Let's go with the next one. Um, Karen Lisset Osorio Martínez. Kevin Alexander Batres Deras. Kevin Antonio Chicas Guevara. Here I am. There you are. Okay. Kevin Daniel Rivera Calderón. I am here. Very good. And Kevin Ernesto Garcia Munto. Munto, is that, is that his last name? Okay, very good. Let me just... Okay. And Luis Alfonso Rivas. Present. You're present. One. Manuel Antonio Hernández Al Álvarez. Manuel de Jesús Campos Beltrán. Present. Marlene Elisette Rodríguez Aguilar. Present. Miguel Ángel Galán. Present. Thank you. And Sandra Beatriz Ávalos de Ramírez. Present. Okay, thank you. And the last one is Jancy Asensio Valle. I'm present, but the correct number is Jancy. Jancy, oh, okay, thank you. I'm sorry, let me check. Porque aquí tiene... Yes, I, I, I sent the message at the okay, or Discord, but no correct in my name. I will send it. <laughs> Yo también le voy a escribir, no se preocupe. Yes, please. You're welcome. Now, everyone, before we finish, because we're just about to finish, just estamos uh, cerca de terminar, okay? So be before we finish, let's continue reviewing this information. So it says, practice time, work individually, create one sentence using possessive adjectives, share with the class, all right? Una oración, utilizando possessive adjectives. En su cuaderno, please.
repeat, please. Ah, I need you to write down one sentence using possessive adjectives. Una oración utilizando possessive adjectives. Okay. Perfect. Disculpe, no entendí la, 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 la consulta que hizo. Oh, Luis, we are writing one sentence. Estamos escribiendo una oración, Luis, con el possessive adjective. All right? Solo un ejemplo que usted tenga. Okay, have you finished? ¿Alguno ya finalizaron? Finish. Very good, excellent. Let me hear you, Mr. Rivera. Lo escuchamos. Uh, Kevin's car are yellow. Uh -huh. Karen's car is yellow. This is only one. All right, excellent. Thank you. Very good. What about Evelyn? <coughs> Their house is beautiful. Very good, simple as that. Así de simple, very good. Um, Gen Z Valle. Okay, um, for example, my new girl is very funny. All right, excellent, that's correct, thank you. Miguel Angel Galan. My brother is sick. My brother is sick. Excellent. Thank you. Um, what about Kevin Chicas? My shoes are black. All right. Very good. Stop using my. Vamos a utilizar otro, right? Ya llevo cuatro con my. Y si están correctas. But let's try to get out of our comfy fort. Uh, comfy zone, right? Vamos con Manuel de Jesús. And then Lisette Rodriguez. My cell phone is broken. Uh -huh, very good, excellent. Another with my Lizette Rodriguez. Eh, es parecido. Pero no okay. utiliza el my. Sí. Utilice otro, vaya. Y se la voy a valer. Mm. Ya dijo Manuel, my cell phone is broken. Entonces, ¿de quién está quebrado el teléfono? He, uh -huh. his, yes, his, <laughs> his cell phone is hold. All right, very good. Thank you. <laughs> you said there you go. Ya ves, logró salir de su zona de confort. Yes. Now, and the last one, Jackie, please. Your shoes are beautiful. Okay, your shoes are beautiful. Excellent. Thank you, Jackie. Now, everyone, 
And we're going to stop the class in here because I have another course. Terminamos la clasecita aquí. Tengo otro curso al cual marcharme. Pero it has been a pleasure to be here with you. Ha sido un placer estar con ustedes aquí. Y si pueden, mañana se conectan unos minutitos antes de las ocho. And that would be great, all right? So I'll see you tomorrow. Bye. Thank you tomorrow. Bye. Yeah, Bye. take care. Bye. Bye. Good night. Good night. Thank you. Take care. Good job.